புதுக்காலம் பதினேழாம் வாரம் சனிக்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே ரோமை பேரரசு கோலோச்சிய பொழுது ஆம்பி தியேட்டர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கூடங்களில் வாழ்ச்சண்டை என்னும் கொடூர வேடிக்கை விளையாட்டு நடைபெற்றது அதாவது இரு அடிமை வீரர்களை போரிட வைத்து அவர்கள் ஒருவர் ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டு குத்தி துன்புற்று மடிவதை மேல்தட்டு வர்க்கத்தினரும் அரச குடும்பத்தினரும் வேடிக்கையாக பார்த்து மகிழ்ந்தனர் மனிதனுக்கு எதிராக மனிதனை போரிட வைத்து அதை ரசித்த அவலம் அது இதை கேள்வியிட்ட தெலமாக்கஸ் என்ற கிறிஸ்தவ துறவி வேதனைப்பட்டார் இதை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் ரோமை நகருக்கு பயணம் செய்தார் நுழைவுச்சீட்டு வாங்கிக் கொண்டு ஓர் ஆம்பி தியேட்டருக்குள் நுழைந்தார் அங்கு இரு அடிமைகள் வாழ் சண்டையிட ஆரம்பித்தனர் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக தெலமாக்கஸ் விளையாட்டு மைதானத்திற்குள் புகுந்தார் சண்டையிட்ட இரு வீரர்களையும் தனித்தனியே பிரித்தார் சண்டையிட வேண்டாம் என்று தடுத்தார் வேடிக்கை பார்த்த கூட்டமோ இதை பார்த்தவுடன் எரிச்சல் அடைந்தது தங்களது சந்தோஷம் தடைபடுவதாக கத்தியது மைதானத்தை விட்டு அவர் வெளியே வரும்படி கத்தியது ஆனால் அவரோ கேட்கவில்லை எரிச்சலும் கோபமும் அடைந்த கூட்டம் அவர் மீது கற்களை எரிந்தது கையில் கிடைத்தவற்றால் அவரை தாக்கியது தெலமாக்கஸ் மைதானத்திலேயே சாகடிக்கப்பட்டார் அவர் செத்தவென்புதான் ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் தன் சுய நினைவுக்கு திரும்பியது அது முதல் ரோமை நகரின் கொடூர வேடிக்கை விளையாட்டான வாழ்ச்சண்டை கைவிடப்பட்டதாம் தவறு என்று தெரிந்தபின் தன் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை என்ற உள்ள உறுதியோடு அதை சுட்டிக்காட்டியவர் இந்த துறவி தெலமாக்கஸ் இறைமையாவும் தான் கொலை தீர்ப்புக்கு ஆளாக நேரிடும் என்பதை அறிந்திருந்தாலும் இஸ்ரேல் மக்களும் தலைமை குருக்களும் எருசலேம் ஆலயத்தில் செய்த தவற்றை கொஞ்சமும் பயமின்றி சுட்டிக்காட்டியதை விளக்குகிறது இன்றைய முதல் வாசகம் அதேபோல திருமுழுக்கு யோவானும் ஏரோது அரசனாக இருந்தபோதும் அவனது குடும்ப வரலாற்றின் கொடூரத்தன்மை அறிந்திருந்த போதும் அவன் செய்த தவற்றை எந்த சமரசமும் இன்றி சுட்டிக்காட்டினார் இதன் காரணமாக நிச்சயமாக தான் கொல்லப்படுவோம் என்பது அவருக்கு தெரியும் எனினும் தனது இறைவாக்கு பணியிலிருந்து அவர் கொஞ்சமும் பின்வாங்கவில்லை இறைமையா இருசிலை மாலயத்திற்கு எதிராகவும் திருமுழுக்கு யோவான் ஏரோதுக்கு எதிராகவும் இறைவாக்கு உரைத்த பொழுது அதை கேட்டவர்கள் துன்புற்றாலும் மாசற்ற இரத்தத்தை சிந்துவதில் அதாவது அவர்களை கொலை செய்வதில் தயக்கம் காட்டினார்கள் என்கின்ற செய்தியையும் இன்றைய வாசகங்களில் நாம் பார்க்கின்றோம் முதல் வாசகத்தில் பழிபாபத்திற்கு அஞ்ச வேண்டிய இறைவனின் வார்த்தையை கேட்டு மனம் மாறுவதில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டிய குருக்களும் இறைவாக்கினர்களும் தான் கடவுளின் வார்த்தையை தாங்கி வந்த இறைமையாவை கொல்ல முனைகின்றனர் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் மக்களும் மக்களின் தலைவர்களும் இறைமையாவின் சார்பாக இருந்து அவரை கொலை செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றனர் மாசற்ற இரத்தத்தை சிந்தக்கூடாது என்பதில் அவர்கள் அதாவது மக்கள் அதிகம் அக்கறை காட்டியதை நாம் பார்க்கின்றோம் நற்செய்தி ஏறுவது யோவானின் வார்த்தைகளை கேட்டு கோபப்பட்டாலும் அவர் ஓர் இறைவாக்கினர் என்று மக்கள் கருதியதால் அதாவது அவர் மாசற்றவர் என்று அவரை கருதியதால் யோவானை கொலை செய்ய ஏறுவது அஞ்சினான் என்று பார்க்கின்றோம் குடிபோதையில் தன்னால் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி யோவானின் உயிரை குடிக்கப் போகிறது என்பதை அறிந்தவுடன் அவன் வருந்தினான் என்று நற்செய்தியில் வாசிக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய சூழ்நிலையில் இந்த இரண்டு விதமான மனநிலைகளுமே மறைந்து வருவது கண்கூடு அதாவது இறைமையா மற்றும் திருமுழுக்கு யோவானை போல துணிவோடு இறைவனின் வார்த்தை கசப்பானதாக இருந்தாலும் அதை எடுத்துரைக்கின்ற மனப்பக்குவம் குறைந்து கொண்டு வருகிறது மக்களுக்கு எது பிடிக்கிறதோ அதை கடவுளின் பெயரால் எடுத்து வைக்கிற தன்மை அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக இவ்வாறு சமரசமின்றி உண்மையை எடுத்துரைப்பவர்களுக்கு தீங்கு அழைக்கக்கூடாது அது சமூகத்திற்கும் நல்லதல்ல நமக்கும் நல்லதல்ல என்கின்ற மனப்பான்மையும் அருகிக் கொண்டு வருகிறது இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் உண்மையின் சார்பாக நிலைப்பாடு எடுத்து செயல்படும் அரசு அதிகாரிகளும் சமூக ஆர்வலர்களும் எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பது நாம் நாள்தோறும் செய்தித்தாள்களில் வாசிக்கின்ற ஒன்று 
ஜபம் இறைவா உண்மையின் சார்பாக பேசவும் உண்மையின் சார்பாக பேசுபவர்களை மதிக்கவும் வரந்தாரும் ஆமேன்